வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாரோட ஃபேவரேட்டான ஒரு ஸ்வீட்டு இது வந்துட்டு கேரட் அல்வா கேரட் அல்வா வந்து பிடிக்காதவங்களே யாரும் இருக்க மாட்டாங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கூட கேரட் அப்படியே சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹல்வாவாக செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கேரட் வந்து கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது விட்டமின் ஏ இருக்குது இதில் அது போகவும் இது ரெகுலராக கேரட் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கின்னில் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு க்ளோ கிடைக்கும் இந்த கேரட் அல்வாவை வந்துட்டு வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் மேலே ஒரு டாப்பிங்காக போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கேரட் அல்வா வித் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் அது இந்த கேரட் அல்வாவை வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக செய்ய போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இந்த கேரட் அல்வா நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு இதை ப்ரெஷர் குக் பண்ணி செய்ய போகிறோம் இந்த கேரட் அல்வா எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தயவுசெய்து அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லாய்க்கானையும் மறக்காமல் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் சரி வாங்க இப்போது இந்த சிம்பிளான ஈஸியான டேஸ்டியான கேரட் அல்வா எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் கேரட் அல்வாவுக்கு வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு கேரட் எடுத்துருக்கேன் அதை வந்துட்டு நல்லா கிரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தோல் சீவிட்டு நல்லா கிரேட் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து பால் வந்துட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் எடுத்துருக்கிறேன் சுகர் வந்துட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராமுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துருக்கேன் சுகர் வந்து உங்களோட விருப்பம் தான் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு போட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சம் மைல்டாக தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன் இது வந்து நட்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஆல்பன்ஸும் கேஷ்யூஸும் எடுத்துருக்கிறேன் முந்திரி பாதாம் அது ரெண்டும் மட்டும் இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே பிஸ்தா இருந்தால் பிஸ்தா போடலாம் ஏலக்காய் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் நெய் வந்துட்டு ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு குக்கர் அடுப்பில் வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்துட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் இதில் விட்டுக்கலாம் இந்த நெய்யில் இந்த கேரட் துருவி வச்சுருக்கிறேன் இந்த கேரட்ஸை சேர்த்துக்கலாம் இதுலேயே இந்த நெய்யில் வதக்கி விடுங்க எல்லா கேரட்லேயும் இந்த நெய் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி லேசாக வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த ஹண்ட்ரட் எம்எல் பாலை விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த குக்கரை மூடி நம்ம ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு வேக வைக்க போகிறோம் இந்த கேரட்டை கேரட் வேகட்டும் அப்புறமேட்டு அடுத்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் கேரட்டை ரெண்டு விசில் விட்டு நான் எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போது இந்த ப்ராசஸ் நம்ம செய்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் நமக்கு மிச்சமாகும் கேரட் அல்வா செய்கிறதுல குக்கரில் வேக வச்சிட்டோம்னா இது பத்தே நிமிஷத்தில் இந்த அல்வா ரெடி ஆகிடும் யாராவது திடீர்னு வந்துட்டாங்கன்னா கூட நம்ம உடனே இது இன்ஸ்டண்ட்டாக செஞ்சிடலாம் இந்த இந்த அல்வா இப்போ ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம் இதில் இந்த முந்திரி பாதாம் ரெண்டையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் முந்திரியும் பாதாமும் வறுப்பிடிச்சு இப்போ நம்ம இந்த வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த கேரட்டை வந்துட்டு இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த சுகர் சேர்த்திடலாம் சுகர் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்திக்கோங்க நான் வந்து கொஞ்சம் மைல்டாக தான் சேர்த்துறேன் கேரட்டுக்கே இயல்பாக ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் நம்ம ரொம்ப சுகர் சேர்த்தோம்னா ரொம்ப தெகட்டும் இந்த அல்வா அதனால் நான் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் மைல்டாக தான் செய்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்வீட்டாக வேணும்னா நீங்கள் நல்லா சேர்த்தி சேர்த்துக்கோங்க சுகர் எவ்வளோ வேணுமோ அந்தளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க ஒரு செவன்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் அளவு தான் சுகர் சேர்த்திருப்பேன் இதுவே சரியா இருக்கும் இதுக்கு இப்போ இதை நல்லா சுண்டட்டும் இந்த சர்க்கரை எல்லாம் மெல்ட் ஆகி இன்னும் கொஞ்சம் இந்த மில்க் இருக்கு பாருங்க அதுவும் நல்லா சுண்டட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஊற்றுன பால் எல்லாமே சுண்டிடுச்சு சர்க்கரை எல்லாமும் நல்லா மிங்கில் ஆயிடுச்சு இப்போ இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஏலக்காய் பொடி சேர்த்திடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் மிச்சம் இருக்குதுல்ல அந்த நெய்யையும் இப்போ இதில் சேர்த்துடுங்க நம்மளோட கேரட் அல்வா எவ்வளோ சூப்பராக சீக்கிரமாக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்மளோட கேரட் அல்வா ரெடி நம்மளோட சூப்பர் டெலிஷியஸான கேரட் அல்வா இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கேரட் அல்வாவை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது